hello everyone. This is Alan Amerkanyan. Uh, let's wait a couple more minutes. Um, it is five o'clock, but let's wait a couple more minutes uh, as more people will be joining us. Huh? Thank you. I gotta go find a good place to present myself. Brian, if you could put yourself on mute, great, thanks. What I do, what? Put yourself on mute, please. Yeah. Tatev, do you want to start with the instructions? Hi, can you hear me now? In the English channel, I can hear you, yes. Okay, so um, as you know, there is simultaneous uh, interpretation available. So if you want to uh, listen to the Armenian version of the translation, please select Japanese and then uh, select mute original audio, and if you want to listen to the English version of this uh, event, uh, select English, and then again mute original audio. So the mute original audio is in the same section as the language selection, right? Yes, you can see on this sort of instructions. Uh, hello, everyone. Uh, this is, um, we're ready to start, right? Everyone's ready? Altef, can you confirm if the translator is ready? Sure, can you please? Okay. <laughs> okay. Greetings, everyone. This is Alan Amerkanyan. I'm the director of the AUA Akopian Center for the Environment. Uh, we're very glad uh, you could join us. Uh, for this closing event of a project that uh, has been uh, in the making for um, a year and a half. Uh, and uh, it, the project called Waste Governance in Armenia was funded by the Ministry of Foreign Affairs of, of, the, of Sweden uh, and uh, partnership with the government of Armenia. Uh, the Akopian Center Environment was uh, a partner with uh, the Life Academy uh, Foundation in, in Sweden. Uh, and also we had Milov, uh, one of the uh, expert consultants from Sweden who joined this project. 
and uh, we have uh, gone through a significant process of looking at Armenia's uh, waste legislation and institutional capacity, and not only about municipal waste, but also uh, agricultural waste, uh, hazardous waste, uh, toxic waste, industrial waste, or barring mining, uh, of course, because that's a whole different uh, field. Uh, and um, and uh, so we've done a, a very comprehensive look at, at uh, the waste governance in Armenia from uh, two perspectives, one circular economy and the other uh, compliance with uh, the comprehensive and enhanced uh, uh, partnership agreement with the European Union. Uh, this is a, 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 in some ways first of its kind, obviously given the breadth of the issues covered, uh, not every topic could be treated deeply, uh, but this is uh, in some ways um, a project that has enabled us to uh, find ourselves, uh, uh, develop a roadmap, a, a kind of a guide uh, line for how to approach the waste sector uh, with its institutional complexity. There are many, many uh, ministries involved, uh, four or five different public agencies involved in waste governance, which creates uh, quite a bit of uh, um, challenges in, in uh, a proper waste governance in the country. Uh, so with that brief introduction, I would like to uh, ask Professor Karin Markidis, uh, uh, the president of the American University of Armenia, uh, to give a few welcome remarks uh, and, and uh, overall how this project also fits into AUA's overall um, vision and, and work and, and mission in Armenia. Dr. Markidis. Thank you, and um, thank you and welcome everybody to this closing uh, meeting. Um, yes, at AUA we are engaged and proud to be active partner in solving complex challenges in Armenia. Uh, we are hosting actually two uh, national research funds uh, here at AUA, MSRF, PDRF, where researchers from all universities in Armenia can take part in projects identified as important challenges uh, within the government and uh, across the ministries. So in addition to that, we are also running a number of research projects here at AUA in collaboration with Swedish experts. Waste management with the circular thinking and planning guidelines is one broad area of, you know, of focus for that, uh, where the projects uh, that is reporting on today, waste, ma waste governments, governance in Armenia, uh, is a good example. And it is part of the Swedish-Armenian SDG uh, expert exchange programs. Of course, all the SDG uh, works will, will um, be very complex projects. And so um, waste management is, is an area where there is a, there's a strong tradition in all countries, uh, I would say, of a uh, linear thinking. Um, not, uh, we're not connected to waste uh, of packaging and leftover products to value-based raw material. So, um, uh, so we, uh, we would like to look at uh, the value of, um, of the waste and see what, uh, how it could be also considered, of course, uh, in, a, in a, a circular fashion as raw material for new, new packages, products, and, uh, and um, energy in, in some cases. A value-based and sustainable operation of waste management will require a new mindset and uh, also collaboration of private, public, and university stakeholders with the aim of a circular thinking and circular economy. This is uh, uh, very much in focus, uh, as you know, in the European Union as well, but not only there. I think it's um, connected very much to uh, uh, how we need to think uh, circular and uh, sustainable in the whole world. So um, this is why this project, um, li like, this, uh, like this project we are talking about today, um, is of significance for uh, Armenia's sustainable development. And so we're very happy that um, see this type of projects and uh, very eager now to listen to the conclusions for this project. Thank you, Professor Markides. 
Uh, when we launched this project, we had uh, representatives of the Prime Minister's office uh, attending. Back then, uh, advisor to the Prime Minister, Arsene Gasparian, was very much involved. Uh, and also Dr. Irina Raplanyan, uh, Deputy Minister of uh, Environment, was also involved in the opening of this project. So we're very glad to have Dr. Raplanyan join us uh, and look forward to hearing the Ministry of Environment's uh, uh, take on this project and also uh, uh, looking forward to opportunities to further deepen uh, the findings of this project and, and, and make them available to the ministry and the government in general and the various ministries that are responsible for, for waste governance. Dr. Aplanyan, we're very happy you could join us, please. Thank you very much. Uh, thank you for welcoming me. I'm conflicted whether I should switch to our- We can't hear you, I'm sorry. Uh, can you hear me? We can't hear you. Oh. oh, I have unmuted myself. No, no, if you, talk, if you speak English, you have to uh, uh, select English in the interpretation section. Otherwise, I think, I believe you are on uh, uh, Armenian channel. That's why Alan couldn't hear you. Uh, okay, so do I need to switch to Armenian or? Now, if you speak English, uh, there is a button interpretation uh, down there and you select English. So that interpreter will be, yeah. Um, նման <San> Եվ թապոների կարավարումը ինչպես նշեցի շատ բազմաշերտ է բազմաբովանդակ եւ պահանջում է ոչ միայն համապատասխան ինստիտուցիոնալ եւ ենթակառուցվածքային դուրս փոփոխություններ, այլ նաեւ իհարկե է որոշակի մշակութային փոփոխություն։ Այսինքն քանի որ երկիրը եւ գործող կառավարությունը մեկնարկել է բավական բավականին հավակնոտ մոդեցուներ թափոնների կառավարման ոլորտում պահանջվում է եւս մեկ անգամ շեշտեմ այդ բազմաբովանդակ եւ բազմաշերտ մոդեցումը սկսած մշակութային եւ մտածելակերպի փոփոխությունից վերջացած ինստիտուցիոնալ համապատասխան փոփոխություններից եւ ենթակառուցվածքների կարողությունների բարձացումից շատ կուզենան երկրորդել պրոֆեսոր մարգիտեսի խոսքը որ թափոնների կայուն կառավարումը պահանջում է շատ հստակ անցում կատարել գծային մոտեցումներից ավելի համակարգային եւ շրջանաձև եւ այդ տեսանկյունից շատ կարևոր են մեր նախարարության շրջակա միջավայրի նախարարության գործառույթները հաշվի առնելով որ եթե մեր գործընկեր գերատեսչությունը ավելի շատ դաշտային աշխատանք է տանում եւ այդ ռազմավարությունը կենցաղային թափոնների մասով է մշակում մեր վրա դրված է ոչ միայն վտանգավոր թափոնների ռազմավարության մշակումը եւ համապատասխան հաջորդ թիվ քայլերը այլ նաեւ մեր մեր նախարության գործառույթների եւ հետագա միջոցառումների շրջանակներում է թե կանաշ տեսության ռազմավարության մշակումը եւ հետագա քայլերը թե ընդլայնված ներգրողների եւ արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվությունը որը ամենակարևոր սկզբունքներից է շրջանաձև տնտեսության մեկնարկման համար այդ տեսանկյունից շատ են կարևորում հատկապես ինստիտուցիոնալ համագործակցումը եւ ոչ միայն 
այսօրվա մեր հանդիպումը շատ կարևոր եմ համարում այն տեսանկյունից նաև, որ գիտական, կրթական կենտրոնները պետք է մի անան մեզ և նմանատիպ մի ասնական և համարի ուժերով մենք կարող անանք այդ բազմաշ բայց հատկապես կրթական և գիտական ոլորդում մեր աշխատող կոլեկաները այդ տեսանքնից մասնակթային գործ առույցները իրենց կարող են կյանքի գոչել և մեծ աշխատանք իրականացնել և իհարկե վերջածած թերևս այս կանը և ես մեկ անգամ ուզենաշ նակալցում հայտնել մեր գործ ընկերներին ամերիկյան համարսարանում, մեր գործ ընկերներին, մեր շվետ գործ ընկերներին, այս ծրագիրը մկյանքի կոչելու համար և իհարկ է մեր կոլեկաներին այդ կարևոր մշակույթը ներբերնելու Հայաստան, որպիսի մենք գծային կարավարումից անցնենք ավելի շրջանած է այսքան շտակացին։ Thank you very much, Dr. Ակլանյան. We're very glad to have a partner like you in government who deeply understands the issues and looks forward to building bridges and collaboration with all sectors of the economy. Thank you very much. Uh, and of course, one of the, uh, the big partners we've had in this project and, and uh, a lot of the work we've done over the past few years has been the uh, Swedish Embassy in Armenia. And it is my distinct pleasure to welcome Mr. Viriar Carlson, the charge of the of the Embassy of Sweden in Yerevan, uh, to uh, talk a little bit about uh, their um, hopes, expectations, and, and maybe satisfaction or dissatisfaction with uh, our uh, partnerships, uh, partnership uh, with AUA. Thank you. Uh, Mr. Carlson, we can't hear you. There you go. So uh, thank you very much, uh, Alan, uh, and uh, thanks to the, for the previous speakers from the Swedish Embassy. Clearly, we are very glad that this study now has been finalized, uh, and, and uh, the timing seems to be be excellent. Uh, so, so, so I have a, a chance to to read the executive summary and some more pages of this uh, very very detailed and long uh, study of work governance in Armenia. We are very grateful for to the AUA, of course and, and uh, the Ecopian Center for Environment for all the work that you have put into this study. As we heard, this has been ongoing for some time. And, and we are also very happy with the cooperation with the Swedish Life Foundation as part of the program and the Swedish Environment Waste Bureau. And um, in a while we will hear more detail about the, the recommendations and the way forward. So that will be really very interesting as well. We have uh, learned about the strong uh, ownership uh, and, and involvement by key ministries, such as the Minister of Environment or the Ministry of Territorial Administration, as well as the uh, uh, Deputy Prime Minister's Office. And also now uh, very recently about the expectancies for the process moving for forward to involve very closely the academia uh, in developing strategies. And that is, of course, very welcome and, and, and uh, very much expected news as well. Um, as I understand the purpose of the study, it is really to support Armenia in the ambition to improve its solid waste sector and to strengthen the sustainable governance of the sector. And in doing so, uh, the implementation should, should really, as has been mentioned earlier, uh, support the transition towards a circular economy something we very much welcome, uh, given also the SDG commitments and the SEPA agreement. I'm impressed by the solid um, consult consultative process, uh, multi-stakeholder multi approach, 
and all really that you have had a very holistic approach with, uh, with I understand, eight different streams of solid waste that has been analyzed. Uh, you, Alan, you touched upon that a little bit before. So uh, looking forward, we really hope that this study um, will serve as an important input both for policy and dialogue uh, in Armenia. And that uh, going forward also, this process will include ministries, municipalities, as well as IFIs, do the donor community. We are happy to, to, to be, continue to be involved in the process and the civil society. And uh, we see also a scope for continuing uh, bilateral cooperation in, in areas close to this. So I thank you again very much and look forward to hearing more about the recommendations and the findings. Thank you very much, Mr. Carlson. Uh, if you allow me, I'm going to take a couple of minutes to talk about uh, broadly the kinds of initiatives we have under, uh, underway or, or uh, about to be completed. Uh, uh, at the AUA Akopian Center for the Environment, and most of the, the waste-related projects are happening in our center. So, you know, uh, uh, often we have to reach out and collaborate with other partners. Uh, the reason I want to present this because there there is a, a messaging issue. There's a, a lot of initiatives going on right now, and there may be confusion as to which one is which and 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 what is happening. So, if I could share my screen uh, one second. Uh, I want to uh, first show this uh, uh, set of initiatives we have going on. There are six initiatives right now we have uh, going on on uh, solid waste. Uh, uh, the first one is the one that we're closing today. Uh, you can see on the on the left hand side of the screen, waste governance in Armenia, and as I mentioned, that's funded by the Swedish Ministry of Foreign Affairs, and that took a very broad, holistic view of of. Uh, the uh, the waste governance uh, in Armenia uh, and and try to understand it from a circular economy uh, and and uh, SIPA uh, requirements perspective of circular economy and, and requirements set forth by by SIPA. Uh, the other study that is completed uh, and hasn't been officially uh, released yet, but that will be the next one. Uh, that was funded by the Manukian Simon Research Fund. Uh, and uh, was done in partnership with the government of Armenia, again, very much with the Prime Minister's, Deputy Prime Minister Avinian's office was involved in this, on the waste quantity composition study in Armenia. And that study looked at a most, mostly municipal solid waste. We didn't so much look at other waste streams uh, in terms of quantifying and, and understanding the composition of waste. Uh, but on municipal solid waste, we've come up with a, a good, uh, solid, a national view of, of, uh, of the waste streams, uh, so municipal uh, solid waste stream in, in, uh, in Armenia with quantities and, and particularly composition. Uh, and we'll have a different event to release that report because there's a lot of details uh, in, uh, in that report that is worth focusing on. And we know that the Minister of Territorial Administration, uh, which has been very much involved in that project, uh, has also uh, it had input, but also uh, benefited in developing the strategy that government, uh, they're developing now on, on municipal solid waste for, for the government. The other um, uh, initiative that we have pulled together from our own resources is creating a, a solid waste governance resource library. And I would like to show this to you. And if the Ministry of Environment would like to have this on, this, on their website, and, and we can think about, you know, uh, updating this regularly. We're putting together these resource libraries for different sectors, biodiversity, uh, soon mining, uh, forest sector, and, and waste resources, and a number of other sectors. And this is very useful for researchers, especially, and people who want to get into this field, and consultants. Uh, so in this, uh, uh, through this initiative, we pull together all the critical uh, pieces of legislation in Armenia, uh, we have this in our English and Armenian. So all the decrees, decisions, laws, uh, licenses, uh, and so on and so forth, and international agreements. So there's all kind of uh, hyperlinked and, and researchers can access them, access these um, uh, laws in, in one place uh, without having to do. We also have, uh, you know, for instance, research and policy. We pull together all the research projects over the past 15, 20 years that has been done in Armenia on the solid waste sector. So this is a pretty comprehensive library of uh, 
of all the relevant work that's done. Uh, and, and hopefully now we can have one place because it's very diff difficult when you're a researcher or a consultant coming into Armenia to pull together all of these reports into one place. It's, it's a, quite a bit of a challenge. Uh, and, and you end up missing one or, 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 or uh, one or more of the uh, critical studies. Uh, so this is our hope to create this kind of institutional capacity. And again, if the Ministry of Environment wants to take this and put this on their site, uh, along with some of the others, uh, other uh, resource libraries we've created, we'll be more than happy to, uh, to provide the content to you and, and even help you uh, create the platform. Uh, the other projects uh, going on, uh, one we've done with the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure was mapping of waste handling in Armenia. Uh, so this was uh, using a public participation GIS tool. We contacted all the loca local governments uh, throughout Armenia and asked them to submit uh, their waste official waste sites. Uh, and uh, this is mapped. Uh, so uh, I, I don't quite remember the number, uh, how it will remind me, uh, 300 or so sites that have been officially uh, identified by uh, the local uh... Are you guys? Okay. Um, can you hear me? Yes. Okay. So, um, so th this this initiative is was very important because it also uh, revealed uh, pretty significant institutional gaps uh, in terms of being able to uh, to obtain um, you know uh, accurate uh, information from uh, the local governments to the central government, and uh, you know it, we wish we could have released this and and make it available to use. Uh, but from what we understand, uh, some of the information needs to be verified. But this is, you know, this is one of those uh, things that it's it's probably pointless to keep trying to put researchers out there to verify information. It's the government uh, capacity on on uh, information flow that has to be improved. Ultimately, this has to become a sustainable system. And, and and so I think this this was very useful in that we first of all have now a, a layout of where these sites are, uh, but the details of, of, of the sites need, uh, we have some estimates based on what uh, local governments have provided, but we need to, of course, build on it and, 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 and especially work on local government reporting capacity building on these things. And Ministry of Territorial Administration is the one that directly works with uh, the, the uh, governors and the, and the Marses and the provinces to get uh, this information from the local communities. Uh, the next two projects, which are ongoing, and pretty much everything I, I mentioned up to now has been completed, but the two initiatives that are ongoing, uh, one is funded by the Policy Development and Research Fund, uh, a research university government uh, policy uh, advisory uh, research facility that has been funded by the Swedish government. Uh, and the Akopian Center, uh, and there's multiple projects going on. It's the Akopian Center got one of the, uh, the tours that the Ministry of Territorial Administration had put forward through the government to the uh, PDRF board. And this is on developing guidelines for local municipal waste management planning. So uh, one of the findings of our, our waste governance study was that uh, we, we are in desperate need of local waste management planning. And, and to do that, local communities need guidelines. Uh, and legislation, to develop the legislation, we also need guidelines. So we're working with the Ministry of Territorial Administration uh, and, um, and uh, developing these guidelines. And as part of this, we also have um, our, um, we should have put their logo here also, the Urban Foundation is also a, a, a partner here. Uh, and we're developing these guidelines for the ministry to, to take on and hopefully eventually develop based on that developed legislation. And this also will be a very multi-stakeholder. We'll go through a multi-stakeholder process. We want to make sure no one is surprised by these guidelines at the end of the day. And it's very much tailored to Armenia's current capacities and yet puts a little bit of a more of an ambitious goal of improving the conditions. The next project, which was uh, funded, which is funded by the Manukian Simon Research Fund, uh, it's uh, uh, 
it's the uh, guideline from transitional landfills in Armenia. Uh, so one thing to do local waste management planning. Another uh, guidelines have to build, manage, close landfills. So this next project is also uh, working with uh, Ministry of Territorial Administration to develop guidelines for uh, landfills in Armenia. Uh, and these are, again, both of these projects have directly come out of the Waste Governance in Armenia project and have also are anchored in uh, the drafts that we have seen with uh, that the Ministry of Territorial Administration is developing on uh, uh, municipal solid waste management strategy for the government. So these will help really uh, push forward uh, the, the agenda of, of improving uh, waste management, especially municipal waste management in the country. And these are critical studies that uh, that will help the government develop. So this is just an overview. I, I, I you know, you, the reason I thought this may be worth go, going through this because there's just so many things going on, and there may be confusion as to uh, what is what. And um, you know, so we are now talking about the findings of the of the um, uh, the waste governance study, and uh, it's it's was a, as a, as we've mentioned, it has been an extensive study. And we've had, uh, you know, 48, um, you know, gaps we've identified and 44 recommendations that we've made uh, in terms of improving uh, the entire sector. And again, not only municipal, uh, also agricultural waste, which is a hugely undervalued and underutilized resource for the country in terms of energy recovery and, and nutrient recovery. Um, and um, and uh, also toxic waste, hazardous waste, which has been a, a Ministry of Environment is in, in charge of that. It has been a, a, a field which has been very, very frustrating for many of us, seeing that it hasn't uh, hadn't evolved uh, as quickly as it should. The management of it, and hopefully now there there are positive uh, uh, trends uh, and work being done in that direction. So with that, uh, allow me to turn to Hartin Alpetian. I have to also mention that uh, we were going to be joined by uh, Ms. Narine Avetian of the Ministry of Territorial Administration, who really manages the waste management portfolio at that ministry. Uh, she had an uh, urgent meeting set up at the Deputy Minister's office, Mayor Gregorian's office. She said she'll try to make it as soon as she can. Hopefully, she'll uh, join us. Uh, uh, after our this is done, and maybe in the Q and A section. Okay, well, that uh, Harjun, please take it away. Harjun, Alan, as since Shatlab, I'm for Pelu Hamar. I'm just trying to get over. Thank you very much for coming. I'm very bothering. Go to you. Now, Harjun, for me, I'm telling you, Ms. Սկսեմ միանգամից, միանգամից ես շեր անեմ այն էկրանը և տխոսեմ ավելի բովանդակությունից մեջ ծրագրի։ Միչև ես միասնում ուզում հավել եմ նաև ալեն է ասաց երկու ծրագրերի մասին, հատկապես մեկը, որ տեղական կարավարման, պլանավորման ուղեցույց ենք մշակում, դա եվս բխում է որ հեման սեպայի մեր համապարպակ համաձայնագրի Եվրոպայ հետ պահանջներից է իրականում և մենք շատ ուրախ ենք, որ կաղողանում ենք տեղ դեր խաղալ և մեր լումաններ դնել հետ պահանջները բավարարելում։ Իմ էկրանը էրևում է, թե ոչ։ Պիտի որ էրևա կարծես թե լավ։ Ո Շատ լավ, ալենա ահագիմ բաներ պատնեց ավելի մեր հարաբերություններից, հովանավորից և մեր հիմնական շահակիրներից։ Մի փոքր անդրադարան բովանդակությանը, ես ծրագրի մասինք խոսեմ, մի փոքր նկարագրից համանրամասներ և կներկայասնեմ հիմնական արդյունքները, այսին և կանջադարնամ մեր առաջարդներին, կաղակականությունները առաջարդներին։ Մենք նաև ուղություններ ենք նույնականացրել, որոնք համարում ենք առաջնահերդ ընդանուր արմավ թապոների կարավարման ոլորդում, 
եւ դրանք անփոփելով մեր մեծ առաջարկը այս ամբողջ աշխատանքից հետո եղել է policy dialogues սկսել է հա քաղաքականությունների շուրջ քաղաքականության շուրջ ուրեմն երկխոսություն սկսել է որը շարունակական բնույթ պետք է ունենա եւ էլի շատ բազմաշահակիր բազմաշահառու process պիտի լինի այսքան դենց որպես նախաբան հա խոսվեց ուրեմն ծրագրի նպատակի մասին կարող եմ արագ անցնել այս սլայդով հիմնական անցնեմ ավելի շուտ ուզում խոսել ուրեմ մեր էքսպերտների մասին հա փորձագետների այս հիմնական խումբը մեր թիմը փորձագետների բաղկացած էր 6 տեղական փորձագետից եւ երկու կամ երեք երեք շվեդ փորձագետներից բայց նաև կային եւս մի քանի կոնտրիբյուտորներ հա հերնակներ որոնք այս կամ ճապով ներդրում են այսը մեր զեկույցի եւ ուսումնասիրության եւ զեկույցի կայացման մեջ ուրեմն մեր վելուցության շրջանակի մասին կուզեի խոսել ուրեմն վելուցվել է ինչպես ալեն էլ նշեց ուրեմն վելուցվել է մեր օրենց դրական շրջանակը թափոնների կառավարման վերաբերող մեր ազգային ծրագրերը քաղաքականությունները ռազմավարությունները հա եղած եւ անցալում է ունեցող հա որոնք իրանց հետևանքն են թողը թողելի հարկե մեր միջազգային պարտավորություններն են վերլուծվել հիմնականում ինչպես ասվեց ուրեմն համապարփակ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը հա գործընկերության համաձայնագիրը սեպան ուրեմն ինստիտուցիոնալ իհարկե շրջանակն է վերլուծվել վերլուծվել են այն ձևերը որպես որոնցով ուրեմն թափոնների մասին տվյալներ եւ տեղեկություններ են շրջանառում եւ հաշվետվություն ներկայացվում հիմնական ուրեմն արկա իրազեկության մակարդակը տնտեսական մեխանիզմները եւ շատ առանձին ուշադրության դարձվել կենսաբնական թափոնների մեր պոտենցիալը հա որ ունենք երկրում նո կրկին անդրադառնամ շատ կարճ շատ մեծ սկոպա ունեցել ծրագիրը այս թափոնների տեսակի իմաստով դա իր եւ լավ եւ վատ կողմեր ուներ իհարկե ինքպես բացի գրեթե կարել է ասել բոլոր կոշ թափոններին բացի ռադիոակտիվ եւ ընդերքն ընդերքի թափոնների հա ընդերք արդյունաբերության թափոնների բոլոր միացած թափոնները ոնց որ թե ներառված էին դրանով մենք շատ մեծ սպեկտր ենք վերցրել բայց նաեւ ինչպես ալենը նշեց շատ տարբեր ուշադրություն ենք կարողացել դարձնել տարբեր տեսակներին հա մի քանի բար ասեմ մեր զեկույցի կառուցվածքից զեկույցի եւ իհարկե ուսումնասիրության կառուցվածքից հա մի անգամ ասեմ զեկույցի զեկույցը տեղադրված է մեր վեբ կայքում հղումը կտրամադրվի հիմա սլայդերից մեկում կտեսնեք կարող եք արդեն ներբեռնել եւ ծանոթանալ զեկույցը ինքը 200 էջից ավել երկ լեզու անգլերեն եւ հայերեն զեկույցներ են եւ ուսումնասիրությունը եւ էլի մեր զեկույցը ուրեմն 4 այս հիմնական ուղություններով է արվել հա օրենց դրություն ռազմավարություն ինստիտուցիոնալ շրջանակ ֆինանսական մեխանիզմներ տեխնոլոգիա եւ ենթակառուցված կամ մենք մեր բացերը եւ բացերն ենք ուրեմն նույնականացրել հա այս 4 ուղություններով եւ իհարկե մեր առաջարկներն էլ եւս արվել են այս այս նույն ուղություններով հիմա ուղակի մեր հիմնական արդյունքներից եւ առաջարկներից հա այս ինչպես տեսնում եք սենս ներկևում հենց հղումն եք տեսնում կայքին կարող եք նաեւ QR կոդ օգտագործել զեկույցները տեղադրված են կարող եք ներբեռնել ինչպես ալեն նշեց մենք 40 40 ծավալ 40 48 ուրեմն բաց ենք նույնականացրել եւ 44 ուրեմն առաջարկություն 10 ռոպեն շատ դժվար կլինի բոլորին անդրադառնալ թեկուս եւ որ փորձում էի ավշտ ընտրել որի մասին խոսել շատ բարդ էր այդ մի բաննել 
Um, uh, Ուրեմն որոշ օրինակներ, հա, այդ ինչպես ասես 48 քաղաքականության բացեր policy gaps, հա, մի քանիսը ուղակի պատկերացում ստեղծվի, մնացած այդ կարող եք ցանթանալ զեկույցներից, հիմնականում տեսեք, եթե օրենս դրական բացերին ենք անդրադառնում, իհարկե էլի մտքում են ալով մեր ստանդարդը ասենք շրջանձվ տնտեսությունը թապոների երարխյան, հա, որպես ստանդարդ, մենք մի շարկ հասկացություններ են բացակայան մեր որենց դրությունից, թապոների վերաբերող, որոնք իրականում � Եվ մեր առաջակներիս մի քանիսը մենակ դրան ավված էվել, որ հավել էլ մեր որենց դրությունը այս հետևել հասկացություններով, ասենք նույն թապոնների հիարարխյան, որը ինքը վրեմ կարուցակ կարկային ոնցոր հղաց դիրեկտիվի մեջ, եմի դիրեկտիվի մեջ շատ պարս դրված պան, կամ թապոնի տնորինողը, ունակ մինչև հիմա մենք ունենք թապոնի տնորինման ոնորշիպի խնդիր, այսկնիկը հստակ չի, այդ հարցը դրված, հստակ չի, որենց դրության մեջ, որ պուլում իրավա կարգավորումներ են բացակա մի շարկ, որոնք հենց որենքների կիրարկմանն են նպաստում, դրա համար որինակ թապոների մասին որենքում են դրույթը, որ վերաբերում է որնա կոժանդակելուն, ասենք մակուր տեխնոլոգիաները վերամշակում թարումներ չկան։ Շատ խնդիրներ կապված են են պաստի հետ, որ կենցաղային թապոնները էս որ, որ մենք ունենք, դրանք խարը վիճակում, չտեսակավորված ժամանակ, դրանք իրականում ոչ վտանգավոր չեն, դրանք վտանգավոր են, ունեն իրանք գործացվում են, այսինքն հավակվում են, տեղափոխվում են և այլ են, կարծես տեվ ոնցոր իրանք վտանգավոր չլին են, դա շատ մեծ խնդիրներ աբերում, թե այսինք ուպերոցանալ մակարդայքով արդեն, թե թուրտվությունների թե հաշվետվությունների նույնը վերաբերումա աղպավայրերին, ասենք եթե մենք հաշվե առնենք, որ մեր աղպավայրերում չորոր դասի վտանգավորություն նեցով թապոնա պեղադրվում, մի անգամից ինքնաբերաբար աղպավայրեր հետո որենց դրությունում որնակ թապոնի գոյացնող առաջացնողը պարտավորությունները պարս չի, առաջացնողը պարտավորությունները պարս չի, եվ իվերջո ուղակի որնակ տեսակավորումը ինքի չի խրախուսնում որպես այդպիսին ինստիտությոնալ ուրեմ շրջանակը դերերով, հա, որ կերատեշտությունը ինչ դեր ունի և իրակ են նաև մեր հարցած զրույցներից շահարունների հետ և հիմնական կերատեշտությունների ներկարությությունների հետ, պարզադարնում, որ որոշակի վրագմենտացում կա, հատենց հատվածականություն կա գերատեսությունների մեջ դերերի պաշխան և այլինի առումով։ Սա որնակ վերաբերում է թապոների վերաբերալ տվյալների հոսքին, ստեղել որոշ ոբերլապեր կան, որոշ որոշ բաներ կան, որոնք անարդյուն ավետ են դարձնում և պլուս դրան իհարկե նաև չեն լուծում որակի հսկման, տվյալների որակի և 
just could put some very last month in Pile. Elemasum shot Arak Pitans, the Mesameni job, or past the name Martin of Shannon, it has a group of related designs, but they could soon call it Avalisha sound panelist banner, making Kishpesasi, made Sushad Rutsun and Darts Rail, Kansabanak and Tapon Miriha, Eli Mi or Nak Mies Ruit, which come as or in Tutamacha, by a waste for a Kansabanak and Tapon and Kansakai Kaibo Tapon and Kansatin, Chunank, Yelda or Nak continued a better. Eli Ravakar Corner, the Vaket Pelu Armova. Since me ban Hetak did past, were Menk Mesh on a Kuatan Tesakan Gomah Pitap on the Ritz, Mianka, Arwen Kankan Gazar, Tadrel, Biogas, Anarop Technologianero, Vora Tarekan Katarvatskov, Ink Havasar Kilini, Amarje Kilini, Rusastan Dashnutsun, Nerkervo, Kazik, Santo Kosin, and I've met at Hosuma Mech, Organakan Tapon Neri, Haskaikan Neruji Heta, Potential Eight, or Mechchenko. Aragans name Araj, Savage, Vera Mashako Neri, Vera Mashakman, or Eman Yerkrum Terunets of Yep Arka, Vera Mashakman, Yenta Karts, Vatsky Masina, Kartesna, Shajamanak Asumen, or Men Chuneng, Vera Mashakun, Chuneng, Dread Tapats or Inak, Dushbatsun Nerkan, Arta Drovi Pataskan, Tutsun. Realizats Neluha, Tesla Kani head, Evalen. As Mesh Panerits make net, women Cartes Agrelank as in Nive New Terry, Boron Kirank Vera Mashakum. Yevi Bercho, some made it priority direction in Arashnar Uhutsun name, or Menk Arachake Lank, or best mates and Uhutsuner, but it Mesh Karasun Chors Arachark Nerits. At Mates Mates Banner, I mean, make a step Huskayakan Ashkatanka Pahanjum, so Huskayakan Negrava to Tuna Pahanjum, Te Petaka Marmin Neriko meets Te Business Neri, Te Akadze Maiko meets if Te Yaki Hasarakusan. Yep, Yaki makes Sumank Nun Taponeri Rakhaids. Achtotov of a Jarumeskas Bunki Hatanum, Yev Dread Kapat Arten, hence Arthadrovi Patas Kantuzan, and Lainumaha, or Pest Sachsat Satskman Gorzik Network, Taponeri Karavarum, Kara Inknat Sachsat Satskore Linnaeva, and Boros Chap of Kone Inkna Itzasetatski. Akavare and me Aranzin Hantiren, Gormen Karacharkeleng, Azgain, Zeragri, Makardak of Motenal, if Karsas Tornak Neres, Arka, and Tatsik project Uretsus Neri, Nepteran, Napasto Banerica, Terakan Taponeri, Karavarman, Plani Mashakunel, Yevasa, Vore Lise Pipa Hans Nerica Pahum. Taponeri Tesa Carvats, Havakman, Hatanum, even Tanapesa, Kensa Kirpail, the Darts Nel, Bolor Art and one sort of house woman or the shot shot cockney match at Taponeri Hearts, Luzelum, Shot the Kirum, Tantesa Kan Gorzik Neri Mashakum, Elia Ranzin Mets Ban, Vatanga or Taponere Damat. Is capes met Aranzin met Patmutsuna, make Chunank Michevima, which me polygon, or Terka the other when Eli Orenko Sama was Zevo, was sent the other when Melvatanga or Taponera, Ankamchenka Hava Kel, Yeftanel Miteha, Eskanjavanak, I spied Rutsan, may I in Bushkakan Taponerman, or Yerku Kazmaker Sankormit, Vanasa Zertkumen, Yeperat Fun, by Sanatsa or Mark Kotsner, Yavan and Menk Chidding, Yan and Hadran said. At best, Orange Dragon, Yep Institutional Shujanaki, Barrelavum, Yep Kirkin, Savanakan Taponer, Mi Aranzin Utsun and Gormenk Anantat Portsaluang, Araj Tanel, Esutsun, or even the Shat Metz Nerushka, Yev the Shat Lapkinis, Yeshki Hamas. Yev Iverche is Amboche, Ampofuma at Kirkin at Kaka Kansan, Yerk Hosutsan at Mer Arachako Havorsa, Sharnakakan process, Pitini, a bar processor, a met Nergravuma, Panjum, Bolor, Snora Kalutsun, Kanerekete, Pichir Karstats, Portsme, Vazelo, Ansne. Merci.
Thank you, Arut. Uh, that was a good uh, overview. Mm -hmm. I hope you gave a sense of the complexity and the, the breadth of, of the issues we had to address. Um, it, we have uh, a few um, minutes left, 10 minutes left for comments and, and questions. Uh, but I would uh, uh, suggest that uh, to send their questions via the chat room. It can be in Armenian or English, uh, and then we can uh, we can address them. And if you want to say something, we can give you the floor. Um, I don't know if, if um, Deputy Minister Raplanian is here, uh, but I wanted to uh, highlight that the PDRF and the MSRF funding facilities are available. And uh, our hope is that they will get uh, refunded over and over again. Uh, and uh, so if the Minister of Environment has any uh, needs for research, um, and, and this is mostly, you know, it can't be urgent stuff. It's mostly long, medium to longer term research needs. Uh, we're, uh, we'd be very happy uh, to uh, uh, engage these facilities to meet. And it's not necessarily AUA that will be doing the research. This will be calls or tours that are prepared with the government. And, and, um, and uh, AUA basically manages the process of getting this, fun, of getting the right, um, you know, experts to provide uh, um, analysis and, and, um, um, and um, you know, research that is needed by, by uh, government agencies. I have to say that this is, there's a, a model that we're following here. This is very much the, uh, the Scandinavian, uh, the Nordic model of, of uh, government kind of external research. There are these kinds of uh, uh, research projects that uh, government agencies uh, in Sweden and Norway, and I believe in Finland as, as well, uh, commission independent bodies to do. And, and we were trying to uh, find ways of bringing this tradition to Armenia and this practice to Armenia. Um, of course, the important more part of making this work effectively is to make this, uh, making sure that this is an institutional setting and so far uh, the, the the prime minister's office has is the office with which we work and Avinzian's office is, is the office at the prime minister's office where we we have the direct contact and that office collects uh, tours from various uh, line ministries and and after prioritizing it gives us the the opportunity to to uh, advertise it and get <clears throat> you know experts to submit proposals and and Hopefully, this will uh, lead to research projects and, and analysis that would be useful for the government. It's 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 a modality that we definitely need to explore more and use more and develop the capacity in Armenia, uh, because <coughs> I think we will all agree that government is overwhelmed, especially with long-term research or medium-term uh, focused research. <coughs> It's very difficult for state agencies to take on that task as well. Uh, but um, okay, so that's enough on my part. Newton, Ye Barts at Sats Hearts at Drum Nerin, Masna Rapes, Kapats, the Tangabur Tapum Neri, Head Kapats, Polygon Neri, Ye Ail Hantineri, Eska Hantem, Medna Hearts and the Tangabur Tapum Neri, Barchutsan, Petik in Alexandria and the Mikani Bar of Andra Darna. This one has been this one. I am Hertog Yerevi, Inch Fera Bergumek and Sat Haponeri Masin, Vordukasumek Vorda, 
այդ թափոնի տեսակը ամրագրված չի թափոնների մասին օրենքում թափոնների մասին օրենքը լայնացավալ օրենք է որտեղ ընդգրկված են չասեմ հազարավոր հարյուրավոր տեսակի թափոններ այդ թվում արտադրական թափոններ ընդերք օկտագորցման թափոններ սնդիկ պարունակող տարուն օրգանական աղտոտիչներ եւ հնարավոր չի որ ամեն տեսակ թափոնի համար առանձին ինչ որ սահմանումներ կամ հստակեցումներ լինի թափոնների մասին օրենքում նույնը ես կցանկանայի ասել տեսակավորման հետ կապված դուք ասում եք որ թափոնների մասին օրենքում տեսակավորումը բացակայում է այո դա շատ կարևոր ասպեկտ է կենցաղային թափոնների համար որտեղ կենցաղային թափոններն են ենթադրվում որ պետք է տեսակավորվեն արդյունաբերական թափոնները արդյունաբերությունում առաջացած թափոնները նրանք շատ հստակ են ինչ թափոն է առաջանում դա բխում է տեխնոլոգիական ռեգլամենտից այնպես որ տեսակավորումը ամրագրել թափոնների մասին օրենքում եւ դա տարածվի բոլոր տեսակի թափոնների համար դա անհնարին է տեսակավորումը անհրաժեշտ է ամրագրել ախպահանության մասին օրենքում որտեղ որ ախպահանությունը դա վերաբերվում է կենցաղային թափոններին որտեղ որ առանց տեսակավորման այդ ամբողջ թափոնները գնում են բաց ախպավայր եւ մենք միշտ էլ առաջարկել ենք որ անհրաժեշտ է հավաքումից հետո լինի տեսակավորում բայց դա պետք է ամրագրված լինի ինչպես ասեցի ախպահանության մասին օրենքում ինչ վերաբերվում է արտոնություններին որ դուք ասում եք հստակ սահմանված չի թափոնների մասին օրենքում 23 երրորդ հոդվածում բավականին հստակ սահմանված է մեկ բառով օրենքով սահմանված դեպքում այսինքն եթե կոնկրետ կլինի տնտեսավարով ով կարող է նորագույն անթափոն անթափոնը շատ դժվար է արդե պատկերացնել սակավաթափոն նորագույն տեխնոլոգիա կարող է առաջարկել որտիսի նվազեցնի կրճատի թե առաջացած աղթափոնները թե առաջանալուց հետո արդեն իրենց վերամշակումը ընդամենը պետք է գրվի օրենք այդ կոնկրետ այդ տնտեսվարողի համար եւ նա կարող է օգտվել այդ արտոնություններից որտեղ օրենքում այդպես է ամրագրված եւ իհարկե ես էլ չանցնեմ այն թափոնների կառավարման հետ կապված վերահսկողությանը եւ այդ ամեն ինչը որը որ նույնպես հստակ ամեն մեկ իրենց օրենքներում ամրագրված են դե ինչ վերաբերվում է պոլիգոններին որ մենք բացակայում ենք մեր երկրում իհարկե դա մեզ անհրաժեշտ է վտանգավոր թափոնների վնասազերծման արդյունաբերական թափոնների վնասազերծման պոլիգոններ բայց դա ոչ թե թափոնների կարգավորման տակ է այլ ախպավայրերի կարգավորման եւ շատ ուրախ կլինենք այդ ձեռնարկները բազմաթիվ որ դուք մշակում եք ախպավայրերի կառավարման համար ունենալով դեռ արդեն կառուցված պոլիգոններ շատ կօգնեն այդ ձեռնարկները որտիսի պատշաճ կառավարվեն դեռ այն թափոնները որոնք որ ցավոք սրտի համատեղ տեղադրվում են այդ ախպավայրերում շնորհակալություն ես կարճ արձագանք եմ հա կարճ արձագանք եմ շնորհակալություն հարցերի եւ դիտարկումների համար տիկին ալեքսանդրյան Ես նորակալություն ձեր նաև ինպուտի համար հա որ ունեցել եք այս ընթացքում ուսումնասիրության դե ես նշեցի որ կենսա բայ ওয়েস্ট կենսական թափոնները կենսաբանական թափոնները էլի մտքում ունենալով մեր EU-ի ասենք դիրեկտիվը որտեղ հստակ սահմանված է այսինքն ինքը ուղղակի կա հա որպես առանձին կատեգորիա բայ ওয়েস্ট որը շատ հեշտ հեշտացնում է դրա կարգավորումների հարցերի այդ մակարդակովը նաև պարզ է որ մեր թափոնների ցանկում բնական անբար կան հա 1000-ից 2000-ից ավել չի նշում դու բայց ավելի լավ կիմանակ կան լիքը կենսաբանական թափոններ իրանց ցանկումներն շված է բայց որպես ֆրեյմվորկ կոնսեպտ մեր մոտ բացակայում է դրանից էլ նաև ինքը նաև իրա այդ ասում մնացած իրավակարգավորումների բան թուլացնում էլի ինչով վերաբերում է տեսակավորմանը ես միանգամից հարց ունեմ նաև էլի դուք ասում եք ոչ որ միայն կենցաղային թափոններին է վերաբերում բժշկական թափոնները 
ենթակային, հա, տանգավոր բժշկական թափումներ իրանք ենթակային տեսակավորման տեղ գործում է այդ բանը։ Մենք երկրորդը ես խոսքը չի գնում հենց թափոնների օրենքի մասին եւ օրենքում ինչ որ անպայման այդ բաները մտցնելու համար, խոսքը գնում է օրենց դրության մասին, հա, որ ֆիքսվի, որ սահմանները հստակ լինեն, հա, եւ դրանով նաեւ ասում քրախուսելու, հա, խթանելու մեխանիզմները կիրառվեն, հա։ Դրա մասին է խոսքը։ Հա, ինչ որ իրա Just jump in, yeah. Այո։ Yeah. Um I, you know, I I think we, we don't want to open up a very we don't we're almost out of time. We are out of time. but we don't want to open up a whole detailed discussion of the policy issues and and challenges and we uh, very much appreciate Ms. Alexandra's uh comments uh i you know uh there's lots of discussion to be had and i think i'm hoping that studies like this can generate the discussions needed and i think they are doing that so i think if we challenge we push and we uh you know uh create the opportunity to have these discussions I think in the long term uh it will be very valuable. So I invite the Ministry uh of of Environment and uh we've had a much closer relationship on waste related issues with the Ministry of Territorial Administration but we would uh be very interested to be further engaged on waste management issues with the Ministry of Environment. Uh, uh because I think there are some uh serious issues that I, we think we need to raise and 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 have a uh, greater discussion and debates and dialogue around it for instance this whole issue of you know the law says that yes you can have uh, uh, you know incent or specialized mechanisms approved per company they should apply and have a law adopted for the company to have special uh, you know uh, privileges or benefits from uh, uh, you know waste recycling to you know uh, waste reduction and so on and so forth you know from the countries that we know this is usually it's a system it's an incentive it's a mechanism that anyone can apply uh, and and utilize and and to have every company to go to have a law adopted for them to be able to take advantage of those uh, incentives allowed by law it's very uh, onerous it seems very onerous and and uh, and daunting for many companies Uh so uh I think uh, it's definitely an area that that uh, uh we would like to have more discussion and certainly we're not going to solve that issue here but but it's certainly a dialogue that I think needs to be had. Um and thank you uh Ms. Alexandria and we've been very much uh, collaborating with you on many fronts and we look forward to to our continued collaboration. Okay and there's one question uh what partnerships are being considered with the private sector and and if I could ask uh Ms. Rafanyan uh, uh the private sector is a key key partner in all of this so uh maybe if you could tell us a little bit about what you're doing with the private sector because obviously we as researchers have very little um you know room to to other than re- engaging the private sector in research uh but but what are you expecting the private sector's role to be in all of this շնորհակալություն Պարոնանոր Խանյան կարևոր հաց բացասնելու համար ինչքան հասկացա դա հասարակական սեկտորից կամ մասնավոր սեկտորից էր այդ հարցը տալի մի անշանակ ինչպես մի շրջակա միջավայրի կամ կառավարումը մասնակցային է մասնավորապես թափոնների կամ կառավարման մասին տալի է շատ խոսել որ հատկապես այդ ոլորտում մասնակցային շատ կարևոր դրվագներ կան որտիսի հաջողության հասնենք այդ տեսանկյունից ուզում եմ տեղեկացնել որ նախարությունը Եմեն շրջակա միջավայրի Եմեն շրջակա միջավայրի համար ծրագրի շրջանակում EU for environment այդ ծրագրի շրջանակներում մենք ունենք մի բաղադրիչ որի որով համագործակցում ենք UNEP-ի հետ այդ բաղադրիչի շրջանակներում մենք մշակում ենք դեպոզիտային համակարգի նետերման հնարավոր սցենարները հստակ տնտեսական վերլուծություն է արվելու այդ վերլուծության շրջանակներում մենք մեզ համար ավելի հստակ է լինելու բավականին մանրամասն է արվելու վերլուծությունը որտեղ մենք ունենանք հստակ եւ ճանապարհային քարտեզ ամենի սցենարի համար թե ինչպես են ներդրվել դեպոզիտային 
համակարգը երկրում, մենք նախնական հետ ազոտությունի և տվյալները ծուց են տալիս, որ ամենային հավանականությամբ լինելու է մասնավոր պետություն և մասնավոր սեկտրի համագործ աղջություն և � առևտրի կետերն են մասնարցելու այդ համակարքի մեջ։ Սա դեր այսպես ասաց երևի թե առաջին մեր պոցարկումն է ընդանուր ընդրայնված պատասխանատվության ներկրով մերի և արպազոտների թի, այսպես ասաց դա երևի առաջին վաղ պուվերում կարող ընանք վերացնել, ինչպես տեղեք եք սեպ այս շրջանակներում 24 տվականին պետք եմ մենք ունենանք իպյայի համակարքի համակարքին է դուման համար վազմավարություն և մեկ նարկ ենք այն։ Կարծում ենք այս Այսօր մենք ունեցանք է եվս մի կարևոր հանդիպում, երևի տեղյակ եք, որ նախարության կողմի տեղևս անցալ տարի նեկացվեր է նախագից ալեկրունային շարջջով մեկինաների ներկրում ազատ էր ահեից։ Ստեղ շատ կարևոր հարց է, որ կանի որ մեկ նախապատրաստում ենք երկրով նախագիցը, որպիսի կարողանանք երկարացնենք այդ արխոնությունը և պատետով է այդ նախագիցը ներկարացվելու, մենք հանդիպել ենք և այսօր երեկ ամիս առաջ հանդիպել ենք նաև կազմակերպությունների հետ, ովքեր որ ոչ մայն ներկնում են այլ նաև տեղադրում են լիցկավորման այդ կետերը։ Եվ շատ կարևոր էր մեզ համար լսել, թե ինչպիսի խնդիր ներկան։ Եվ հետ ապրկիր է, որ շատ ներկրովն մեր նախարդյան կողմից նախատեսում է մշակել վտանգավոր թարխունների ռազմավարությունը։ Եվ նաև մենք արդեն դիմել են տարսկեն կարավարման նախարություն խնդրելով ոտի տարպի տարբերակ, որ կոտայք դիղատի մարդերի համար այդ բոլոր մարդկոցների և այլ վտանդավոր թաղխոնների թաղման համար և նաև ուտիզացման նաև հարկ է նշել, որ սա կարևոր նախաձերնություն է ընդհան դարման, պաշվի ատնելով, որ մենք մեր նախարությունությունությունությունությունությունությունութ այս տարի կներկացնեին պանությանը և մեր շանգրգեր գերատեսչություններին սնդիկի մասին որենքը։ Եվ այս տեղել շատ կարևոր է լինելու մասնավոր սեկտրի համագործ ակցությունը, հատկապես կանի որ Հայաստանը լինելով բարբերապրանքների և մենք պետք է այդ ամբողջը գիրարկենք և համապատասան կարգավորենք որենքով, այդ ես անկյունից նումպես շատ կարևոր ենք համարում մասնավոր սեկտրի համագործակցությունը և աթեն տարբեր գերատեսություն կողի դպայման առվաց այս իրավիճակը ջերմաճապերի մեծ պահանջարկ է ստեղծել, թե ինչպես այս մարտահրավերը դարձնենք հնարավորություն։ Կարող ենք եկար խոսել, թե ինչպես կարող եմ մասնավոր սեկտրը մասնարդային � կարծում են եվ հասարակական սեկտրը և մազնալու սեկտրը մեծ դերակատորություն կունենան, մենք պարբերաբար կտեղեկացնենք մեր բոլորը գործ ընկերների, նարդյունքների և 
progressi masin, ais kolum mer mod mer narkelu amenen havana kanser obostosit, aşka pankneri yev mer dijazgan portsaget de kafka hastati mer kotsin kederi yev şarkı dijik ov mer dijet portisi yelaget ayn tabiandres kesen hava kadrek ais kim şnakat. Thank you very much. That was very um, informative. And and uh, Mr. Kazarian, you've raised this question. Kazarian, you've missed this, raised this question about the private sector. I also encourage uh, private sector um, uh, actors to get involved with your trade organizations. Uh, we have recently been uh, partnering with uh, AMCHAM, the American uh, Chamber of uh, Commerce of in Armenia, the European Business Association, and UMBA, which is the Union of uh, Manufacturers and Businesses of Armenia. And together we're working on uh, some um, studies, research that would lay out the research, the business perspective on, on how to uh, uh, roll out EPR, Extended Producer and Importer Responsibility in Armenia. So the more private companies are involved and they get their voices in, engaged in the process, the, the more the government will feel that what the steps they're taking has a broader base buy-in. Uh, my experience with government decision-making is that, uh, of course, no government wants to hurt business. So uh, they are very careful to, uh, to take approaches that uh, will not uh, have businesses uh, suffer uh, as, a, as a consequence. So the more businesses involved and, and that's their view unknown, I mean, change is happening. So how the change will happen uh, and how the business can adjust and what alternatives the business thinks are, are best uh, from its viewpoint, I think it will inform government in terms of the, uh, making uh, better choices uh, in the long term. So. Could I add one question? Please, okay. Um, yes, uh, I think it's, I want to add a question about uh, value because if you're to engage the private sector also, it's very important to look at just the circle economy and see that there's actually a lot of value that we are handling in, uh, in waste. And, mo and of course, we all know that um, to, to really dump it, it, we lose everything, but to make energy, we might, we might rescue like between five and 10% of the value, but not more. So, um, but of, if we can put in some sorting of, uh, of some, uh, the, the, what can be sorted out and what can be reused and, uh, and maybe also recycled at uh, some kind of uh, purity some, so that we can keep and make new, uh, new products, new possibilities, uh, we can actually come up to maybe 80%. Um, of value recycling. And when we talk about circle economy, that's actually what we talk about, to not uh, waste the uh, value at the same time as we are also keeping the nature, uh, you know, and people um, yeah, safe. So, so I think it's uh, important to not to forget about that, even though it takes time and we are not really there yet. We have a long ways to go in this if we, if we have open dump sites and so that uh, there's a long ways to go. But I think it's a very important to uh, consider this now because in this area, as well as any other area, um, Armenia could actually uh, go, go quite fast and jump over some of the unnecessary steps. So um, we could also get a lot of support from uh, experience that is there and I, in, not the least in the Nordic countries, but also uh, support from the European Union that would uh, probably be very uh, attracted by such a proposal, at least for the for the obvious uh, high value pro products. Yeah, thank you. Yes, Dr. Marketers, I think you're coming from uh, the the rigorous and perhaps painful debates in Sweden about the value of incineration and and also recycling in general uh, in, in Sweden. So this is countries have taken on some path and Armenia is kind of at a tabula rasa and we, we can learn from the mistakes of other countries and, and not go in that direction. So thank you. And just a, pre a comment on that. I think it's many in many cases, we have to also consider scale, what scale is necessary to make this, to really uh, capture value. 
So sometimes you need to go together with uh, maybe in your neighbor country, and sometimes you can do it in the municipality, depending on on what uh, what to capture. But I think my, what I have seen um, in my experience that is an afterthought. It's much better to think about that upfront uh, than uh, after things have been built and you have uh, locked yourself into a solution. So there is a very important. Um, uh, dialogue to have for the government, I think. Thank you. Okay, everyone. Uh, I don't know. Uh, 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 Mr. Carlson, do you want to add anything before we wrap up? Um, I don't know if you're still with us. And yeah, Birier, if you're still around, if you want to say anything on, on the closing. Uh, thank you very much, Alan. Um, still here, uh, and thanks for a really great and informative uh, seminar or presentation. Nothing to add from my side, but uh, just um, happy to, to to stay tuned and follow the development. Thank you. Right. Thank you, everyone. And the recording of this will be placed on our uh, YouTube page if you want to share it with others. And also, <laughs> we will email you the link to the reports where you can download them. Thanks, everyone. Bye bye. Thank you. Ja,